船来了。听到这，元宝和裴玉立刻看向海面上，虽然看不清，但知道必定是泉泉和泡泡来接他们了。凡照、鹰眼，你去把其他船员喊醒。冷霜、翠花，你们去把那个独眼的海盗五花大绑了，等下拿来做人质。殿下。你既然都给他们下药，让他们昏睡过去了，为什么不直接把他们通通都嘎了？不行，刚刚都是通过煮药时加多了一味药才能产生令人昏睡的迷香。但是这里是海滩，太空旷了，又有风，每个人就闻到很少的一部分而已。如果动手，只要有一人闹出较大声响，就会惊动其他人。况且这里聚集着上千的海盗，根本嘎不过来。很快。元宝和裴宇两人就来到了元行等人的地方，顺便把两个已经昏睡过去的海盗抹了脖子。紧接着，元宝和裴宇一边解开元行和其他船员的绳索，唤醒他们。此时，元宝和裴宇已经能看清乾隆号了。被俘虏的人，先乘小舟登船。不行，要走，肯定是殿下你和侯爷先走啊。本宫这是命令，不是和你商量。很快。三艘小舟刚好坐满了这些被俘虏过的人，元航他们奋尽全力，也花了将近一刻钟，才摸到拳拳泡泡垂下来的上船梯子。每艘小舟留下一人，把船划回去接殿下他们，其他人全部上去。不必，你们全部上来吧。全部上来，那殿下和侯爷他们怎么办？让你上你就上，你问那么多，管那么多做什么？没一会儿，所有人都爬上了甲板后。接着，众人就看到小舟被海豚拖着快速驶向沙滩那边。这时，大家才知道拳拳刚刚为什么这么要求了。元航忍不住朝着拳拳和泡泡看去，光影恍惚间，裴玉和元宝的脸似乎重合到了他们的脸上。此时，樊照等人也都上了小舟，裴玉和元宝亲自挟持着独眼大当家也准备上小舟时，逃了，他们要逃跑了。经过这么长的时间，药效也逐渐消失，被这么一喊，顿时海盗们都瞬间清醒了，纷纷拿起刀就要朝元宝他们追去。站住！别动，别过来！再敢往前一步，我就一掌毙了他！顿时，所有海盗只能停在原地。你看看我，我看看你的。而元宝等人也都上了小舟，正在缓缓向着乾隆号驶去。元宝此时也拿出解药位给独眼大当家，准备实施挑拨离间。你别这么看着我，放心，我给你吃的是解药。你究竟想干嘛？我能讲话了。我都说了，我给你吃的就是解药。你按你，不能让他们跑了。上杀了他们，夺下幽灵船，从此以后，咱们就是战无不胜的海盗。杀就回大当家。海盗们被他的话点燃热血，也纷纷喊打喊杀，冲进海水当中。你看看，我们给你解药，本来是想让你开口，让你的手下们都停下的，但是你们的二当家好像恨不得你洗得更快，带着人就冲过来，生怕我们不肯杀了你一样。获救之后，你问问那个只有一条腿的，会有惊喜哦！把它扔下去。大当家，大家快点追上他们，不能让他们跑了！快救大当家，晚了大当家就没命了！接着，所有海盗纷纷去救大当家。二当家见此，也只能暗暗叹息。